Galera, estamos descendo aqui. Porque hoje vamos ter que ir lá na casa do Davidson. Né, o Arlen? Lá ó, na casa dele. Vamos deixar as bikes aqui. Deixar minha bike. E a bike do Arley. Porque a bike dele deu um probleminha, né, galera? Deu um probleminha na roda, né? Eu acho. Não sei. Eu acho que o eixo dele deu um problema. Então coloca um pedacinho do vídeo aí. Onde que a bike deu um... esse pequeno probleminha aí. Nossa, velho. É você, mano. É... é você, não é possível. O que que deu ruim agora? O que? É o parafuso que eu falei que você. Pegou no quadro, não tá? Deixa eu ver. É o, é, é o parafuso que eu falei que você é o de carro. Que não tá segurando. Então, galera, vocês viram aí esse pequeno probleminha que deu, né? Então, enfim, vamos lá pra casa dele, vamos arrumar esse probleminha aí o mais rápido possível. Só isso, mas graças a Deus não deu nada no motor, a bike ligou normalmente. Mas, enfim, vamos embora, né? Tomou uma pausa? Galera, chegamos aqui na casa do Davis aqui, ó. Vocês viram que no vídeo lá deu probleminha, né, Davis? Aí o que acontece? Parece que o eixo, sem ser desse lado, do lado de cá, ó. É esse parafuso aqui, ó. Você trocou aqui o, o negócio aqui, não trocou? Não, não fiz nada, não. E... Só Tem ideia, não azei. Não veio, Arle? <risos> nem, nem caô, você tava chorando, viado. Você tava pensando, só faltou ela sair lágrima, ele. Nossa, já vai. A mão tava, a mão tava doendo aqui, mano. O cara tava deprê, mano. Você é louco. Tava deprê. Mas enfim, galera. Aí vamos ver aqui. Né? Vamos tirar a roda aqui, mano. Vamos tirar essa roda aqui. Tem que tirar aqui, mano, que nós olha o eixo, tá ligado? Vamos tirar essa roda aqui, ó. Tá bom, mano. O cara é profissional. Suave, né? Vai que. O cara não tem a bomba aqui, nós vazamos o pneu do cara todo já era. Eu... Não, vai não olhando essa bike lá na cara. Nas costas. Essa roda não sai sem o sem desvazar aí, não. Que aqui anda, né? Tá pra frente? Não, acho que esse aqui ficou pro céu. Né? É. Foi pro ralo, ainda tô até olhando aqui. Vou tirar o parafuso só pra não encaixar depois de eu tirar. Ei, turma, ó. Parece que não é. Quer ver? Parece que tá. Parece que não é o eixo dele, lá pra você ver. Você nem sabe se dá pra focar direito, né? Caceta foca. Não tá focando muito bem, mas não é o eixo, mano. É o parafuso mesmo. Porque seu eixo tá com uma rosca, mano. Deixa você ver. Tá com as roscas. Realmente, é o parafuso mesmo. Eu vou ter que ir lá comprar o parafuso, né? Menos mal, né? Menos mal, né? O que aqui pra vocês verem? Que é melhor, mano. Olha ah, lá, pra você ver, tá tudo com medo. Viagem pra você ver. Olha dentro desse aí. É o que eu tô falando com você, Como que isso dá? Olha aí. Não vai dar perto mesmo, não, mano. Não tem... Quanto, quanto é Menos mal, né? Barato. Você precisa de dois só, moço. Você tem outros dois ali pra colocar a, garo, o, a garupa. Mas enfim, né, galera? Viemos aqui, olhamos o eixo do menino aí. Provavelmente ele já viu que não é o eixo, né? Porque tá bom. Mas as porquinhas tá uma bosta, né? Primeiro, melhor a bikezinha dele, mas tá bom. Importante, igual eu falei com o Arlen. Dá pra resolver, não é nada no motor. O trem tá tudo bonitinho. Foi só essa bosta dessa roda que fez raiva ontem, né? Porque você ver, você saiu de lá de casa. Depois nós deu o rolê, depois deu o tempo do nada, né, velho? Mas tá bom. Aí começou a estragar tudo, né? Aí começou a estragar do nada, né, velho? negócio véio? soltou. <risos> Todo mundo deu meu ontem, só pra vocês terem ideia. Então vamos fazer o seguinte que é agora. Vamos ali no camarada ali comprar a porquinha. Já já eu volto com vocês aqui que a gente já vai colocar essa roda. Vambora, né, pra rua, né, meu filho? Porque, pelo amor de Deus, dá um rolezinho. Hum. Vamos ver se tem espírito. É Você é doido, mano. Nossa senhora, deu uma pegada em mim aqui, me deu que naipe. Eu falei, não. Você tá doido. Galera, fomos lá. Bem que eu te falei pra você, mano. Era só a porca. Então tá bom. Só a porca. É o que eu falei pra você, mano. Era só a porquinha. Aí no caso, ele me deu essas duas aqui, né? E eu comprei mais duas pra garupa pra ficar bonitinho, né? Aqui. Cara, cara é foda, né, velho? Uai, o que, que eu falei com ele? Não, vamos pegar da garupa pro tempo ficar bonito, né? Mas o problema é resolvido, né? O importante é esse. O problema é resolvido. Era só os parafusos mesmo. Agora eu vou dar um grauzinho na roda dele aqui. Colocar ali e marcha, né, bebê? Daquele pique cabuloso. Vambora, né? Galera, a rodinha do Davis aqui tá daquele pique, né, bebê? <risos> Ah, cara, é foda, né, mano? E aí, turma, o tá doido mesmo. Vem mais perto, Você. Você. Aí, vamos apertar essa bolsa aqui agora. E aí, Arley? 
Só dor de cabeça, tem que coçar mesmo. Falar pra vocês, não tava segurando pra esse com o tá com algum probleminha. Aí nós foi no menino lá e tal, trocou ideia. Porque aí eu tive uma grande ideia, né? Tá vendo agora que tem duas porcas aqui? Tinha só uma, eu fui coloquei duas pra diminuir. Apertei bem os dois parafusos aqui. E agora nós rodou a roda e deu bom, né? Porque a primeira, pra vocês terem ideia, não tava com, esse, com essa segunda aqui. Eu rodei e a roda foi e saiu do centro. Aí nós falamos, porra, deu ruim, né? Ficou três horas pra resolver, cara. Bem isso, né, o ar? O ar tá até cansado, Tazinho. Tá, assim. <risos> cara. Mas enfim, galera. Tamo aqui na rua aqui já, vamos dar uma testadinha nela aqui, né, não, ô, Davis? Isso deu bom, né? Você quer ir lá? Quero, vou. Então vai lá, então vai. Vamos ver, toma. Vai lá, o Davis vai andar lá. Vamos ver, vai. Vou esperar agora ele vir. E lá vem o Marcos. Pra questão de testar, não é nada no motor, é por questão da roda tá saindo toda hora do quadro, porque tipo assim, não tá segurando. Aí a gente vai testar pra ver o que que vai dar. Vocês aí, olha como é que tá a mão do homem. De cara. De cara com a Blaze, né? Vamos esperar aqui, né? Você dá dor. Isso vindo lá. Peraí que eu tava vindo o carro. Cheio de carro, agora se esmou de passar um tanto de carro aqui na rua. Vamos ver. E aí? E aí? Você acha que deu bom? O Dave sumiu, só pra vocês terem ideia. Deu bom. Esse vídeo tá mais é pra gente testar a mesma bike, nem o intuito não. É, parece que tá normal, né? Você acha que tá normal? Tá do mesmo jeito, não tá? Tá. Tá quase pegando ali, mas resolveu. Tá bom. Mas é porque, pensa aqui pra você ver, se você jogar mais pra cá, vai pegar aqui, ó. Olha pra você ver no quadro. Se jogar mais pra cá, vai pegar aqui. Se jogar mais pra lá, vai pegar o do lado de cá. Igual aqui, ó. Aqui tá pouco e o lado de cá também tá pouco. Olha lá, só arredar um pouquinho pra cá pra tirar de lá. Vai arregaçar. Mas enfim, mano, vamos dar glória. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, aleluia. Nossa senhora, meu Deus do céu. Ia dar um trabalho e desgravar, né, Deus? Trocar o quadro. Nossa senhora, nós ia ter que acabar trocando esse quadro aqui. Mas eu tive a brilhante ideia. Eu falo que você é mecânico. Você é, é mecânico. <risos> mas enfim, galera, o vídeo é isso aí. Primeiro BOzinho que deu na bike dele, mas graças a Deus aí deu tudo certinho. Beleza? Vambora, né? Agora é os rolezinhos. Isso aqui que você vai arrumar agora. Vou testar aí. A fundo aí. A fundo o quê? Testar a bike mais aí, filho. Pega, pega a sua lá e pô. É mesmo? Eu acho que não vai dar nem pra me sair, porque agora vai dar seis horas. Seis horas. Hum. Aí vai me arregaçar, mas amanhã você vai estar em casa? Aí, os meninos não vão estar mais em casa. O ar não pode nem reclamar, que eu levei lá pra cá do caralho, meu filho. Foi tipo uma viagem, tá ligado? Daqui lá nós gastamos tipo uns 15 minutos, mano. Ele foi daqui lá andando 15 minutos de bike. Mas enfim, turma, a bike tá aí. Graças a Deus, deu tudo certinho. E é massa, né? Primeiro BOzinho sempre acontece. Isso é normal, tá? Toda bike, igual eu falei pra ele, toda vez tem que... Tem que acontecer alguma coisa pra gente mexer, pra gente regular e depois já era. Vai ficar do jeito que a gente quer, beleza? Mas é isso aí, toma. Agora vamos pra casa ali e já já eu volto com isso. isso. Galera, graças a Deus, chegamos em casa, meu Deus do céu. Lá pra você ir. Uh! Você tá doido. Deu pra cansar um pouquinho, viu? Meu Deus do céu. Você tá um dois tempos aqui, você um minuto aí, meu filho. Senão você vai morrer. Colônia já dói, né? A gente é de bike motorizado. Mas enfim, o bom que deu pra dar rolé pra caralho. O Harley tá aí de boa, vou levar o Harley ali na... Dei pra ele ir embora também. A bikezinha tá aí, lá vem a bike hoje, hein? Todo sujo. O Harley também vai dar um melzinho na bike dele. E Lelson, né? Só deu esse pequeno probleminha, né? É. Mas pelo menos deu um rolê de manhã, se nós fala assim, ah, vamos sair de tarde. É. Mas nem tinha saída, né? Aí eu fui lá, arrumei a bike do Davis, como eu disse pra vocês. Deu aquele problema. O que acontece, galera? O para... O... Essa porca aqui, desse lado tava dando aperto. E do outro lado tava dando aperto, mas quando você rodava a roda, a roda vinha pra frente. Não tava segurando o quadro, entendeu? E aí o que que eu fiz? Como tem esse para... essa porca aqui, ó, você nem... Deixa eu ver se desse lado aqui. Tem uma porca aqui dentro aqui, ó, que fica aqui no rolamento. Eu fui, em vez de ficar como eu coloquei duas. E aí, depois a gente colocou, apertou a roda normal, deu aperto, graças a Deus. Saímos na rua, testamos igual vocês viram aí. E agora deu bom. Graças a Deus. Mas isso aí é pra vocês verem que não é só rosas, tá? Não é... Tipo assim, às vezes você vê eu andando, fala, não, motorizado nunca dá problema, motorizado não dá problema. Dá problema sim, tá? Porque às vezes eu não gravo, mas... Pra vocês terem ideia, no meu Instagram lá eu posto muito sobre isso, beleza? E é que é né? Pra vocês também não se iludir. E também tem uma outra coisa que muita gente fala, motorizado dá muito problema, motorizado é isso, motorizado é aquilo. Não é assim, galera. Problema sempre dá, tá? Mas... É assim, se você cuidando direitinho, dando a manutenção certinho, deixando as coisas tudo apertadinha, pode ser certeza que não vai dar problema nenhum. Minha motorizada, velho, já tá, ó, quanto tempo? Não deu problema nenhum. Quanto tempo a motorizada tá parada? Não deu problema nenhum. E a sua? Deu problema do dia que você pegou? Quanto tempo você tem a sua? Nossa, um mês. Um mês, né? Por aí. E aí, bike do bicho tá aí, ó. Vem em volta da cadeia, não dá problema nenhum. 
vocês verem, cuida da bike, igual eu falo pra vocês, cuidando, velho, não dá problema de jeito nenhum. Mas enfim, isso é bom pra vocês verem que mesmo que a bike dele tá no começo, deu aquele pequeno probleminha na bike, mas é normal. Mas enfim, galera, vamos ali levar o ar ali pra não ficar tão tarde também. Vou encerrar esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta muito aqui embaixo aqui, beleza? Deixa aquele like, ativa o sininho, clica na opção todas pra quando sair vídeo novo aqui no canal aparecer na barra de notificação de seu aparelho e não perder nada. Se inscreve aqui embaixo também, dá essa força pra gente, estamos na correria pra monetização, pra monetização do canal, beleza? Preciso muito da ajuda de vocês, não sei nem se tá um ângulo muito bom aqui pra vocês aqui, porque na garagem é meio ruimzinho por causa da luz, né? Me segue também lá no meu Instagram, que é arroba Leandro Curtis, underline reserva, que lá eu solto muita coisa pra você e tudo que vai sair aqui no canal, vai sair primeiro, né? Vários rolê aqui no Assas também, eu posto tudo lá, que muitas das vezes no YouTube não saiu ainda, vai sair daqui uma semana e tudo mais, mas lá você vai poder curtir um rolê muito top, beleza? Lá também vocês podem tirar suas dúvidas e tudo mais, tô lá sempre à disposição pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera, até a próxima, é nóis, valeu e fui!